जैसे ये मूवी शुरू होती है हम एक राजा को देखते हैं जो कि अपनी ताकत की वजह से बहुत मशहूर था इसके पास बहुत सारे सोल्जर्स थे वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि तैयार रहो हम दूसरे किंगडम पर हमला करने जा रहे हैं वो सब रेडी होते हैं और इस किंगडम पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं जैसे ये लोग उस जगह पहुँचते हैं वहाँ का राजा भी उधर आ जाता है और उनसे पूछता है की तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब चले जाओ यहाँ से तो दुश्मन राजा कहता है की फिर मैं आया ही क्यूँ था अगर मुझे जाना ही था मैं यहाँ तुम्हे ये बताने आया हूँ की अब तुम्हे मेरे अंडर काम करना होगा तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा तुम जैसे कई राजाओं को मैंने अपने अंडर किया है लेकिन उस किंगडम का राजा अभी भी नहीं मानता तो उसका दुश्मन राजा कहता है कि चलो एक छोटी सी वॉर लड़ते हैं तुम्हारे और मेरे एक एक सोल्जर के दरमियान याद रहे अपना बेहतरीन सिपाही चुनना और जिसका सोल्जर जीत गया हुक्म भी उसी का चलेगा वो राजा मान जाता है और इसी के साथ वो अपने सबसे अच्छे सोल्जर को बुलाता है जैसे ही वो आता है तो वो दिखने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था ये देखते ही पहला राजा एक सोल्जर का नाम पुकारता है एगलीज लेकिन उसकी आर्मी में से कोई भी बाहर नहीं आता तो ये देखकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो राजा कहता है कि मेरे सोल्जर से डर गया है आपका सोल्जर तो पहला राजा कहता है कि उसको देखे बिना तुम ये बात कर रहे हो अभी तुमने उसे देखा कहाँ है इसी के साथ उस राजा को बताया जाता है कि एगलीस यहाँ नहीं आया राजा उसे यहाँ बुलवाता है और जैसे ही वो यहाँ आता है तो राजा उसे बहुत नाराज होता है तो एगलीस कहता है की ठीक है मैं वापिस चला जाता हूँ तो दूसरे किंगडम का राजा उसे कहता है की तुम मत जाओ क्यूँकी अगर तुम चले गए तो हमारे दरमियान डायरेक्ट ही एक बड़ी वॉर शुरू हो जाएगी हम यहाँ ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि एगिलीस अपनी मर्जी का मालिक होता है वो चाहे तो लड़ता है वरना अगर उसका दिल नहीं तो वो किसी भी वॉर में हिस्सा नहीं लेता और ना ही वो अपने किंगडम के राजा को अपना राजा मानता है अब लड़ाई शुरू होती है और एगिलीस उस एरिया में जाते साथ ही दूसरे किंगडम के सोल्जर को पहले ही वार में मार डालता है और फिर सबसे कहता है कि आओ मैं खड़ा हूँ यहाँ और करना है किसी का मुकाबला मुझसे लेकिन अब तो कोई भी उसका सामना हर केस नहीं करना चाहता था दूसरे किंगडम का राजा भी अब समझ चुका था कि मुझे अब सब कुछ इस दुश्मन राजा के हवाले करना होगा तो वो अपनी कमान अकेलीस को पकड़ाता है की ये लो ये तुम्हारे राजा की हुई तो अकेलीस उससे कहता है की मेरा किसी राजा से कोई लेना देना नहीं और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है अब सीन चेंज होता है और हम एक और किंगडम ट्रॉय को देखते हैं, जहाँ के एक राजा के दो बेटे होते हैं एक हेक्टर और एक उसका छोटा भाई हेक्टर भी बहुत फेमस वॉरियर था बिल्कुल एगलीस की तरह उनकी किंगडम और एक और किंगडम की बहुत लड़ाइया चल रही थी लेकिन अब ये लोग उनसे सुलह करना चाहते थे हेक्टर और उसकी आर्मी वहाँ जाती है और वो लोग इन्हें बहुत अच्छे से होस्ट करते हैं इन्हें तरह तरह के खाने खिलाते हैं इस किंगडम का राजा जहाँ पर ये लोग आए थे वो उसका छोटा भाई होता है जिसका अकेली सोल्जर था इस राजा की वाइफ यानी रानी बहुत यंग और प्यारी होती है अब इन दिनों के दौरान हेक्टर का छोटा भाई उसे पसंद करने लगता है और जब वो टाइम आता है की हेक्टर और उसका छोटा भाई यहाँ से चले जाए तो हेक्टर का छोटा भाई उस रानी को भी अपने साथ ले आता है हेक्टर को ये बात अभी तक पता ही न थी लेकिन उसका भाई उसे कुछ टाइम बात उसको सारी बात बता देता है हेक्टर उसे बहुत डांटता है कि हम सुलह करके आ रहे हैं और तुमने एक नई जंग तैयार कर ली वो फैसला करता है कि वो रानी को वापस छोड़ कर आएगा और माफी भी मांगेगा लेकिन उसका भाई कहता है कि मैं हर केस ऐसा होने नहीं दूंगा ये जहाँ जाएगी मैं इसके साथ हूँ अब हेक्टर कुछ नहीं कर पाता और उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है जब उस किंगडम के राजा को ये बात पता चलती है तो अपने भाई ऐसी कहता है की ये कैसी सुलह हुई ये तो सरा सर धोखा हुआ अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा इन पर हमला करूंगा क्योंकि इन्होंने मेरी बीवी को चुराया है उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं भाई इनफेक्ट वो भी ट्रॉय पर कब्जा करना चाहता था अब वो लोग चाहते थे कि इस वॉर में एगिलीस भी उन्हें ज्वाइन करे लेकिन जब एगिलीस से पूछा जाता है तो वो उन्हें साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो राजा काफी जालिम था और एगिलीस था कुल किस्म का बंदा इसलिए वो उसके लिए लड़ना ही नहीं चाहता था रात को वो राजा खुद ही प्लान कर रहा होता है की कि किस तरह से ट्रॉय पर अटैक करना है तो वहाँ एक आदमी उसे कहता है की एगिलीस के बगैर ये तो इम्पोसिबल है तो वो आदमी उसे कहता है की आप उसे बात तो करके देखेंगे बहुत बड़ी वॉर होने वाली है तो वो राजा एगिलीस पास एक आदमी को भेजते हैं जो जाके अगिलीस से कहता है कि ये हमारी इज्जत का मसला है ये बहुत बड़ी वॉर होने वाली है और अगर तुम हमारे साथ लड़ोगे तो लोग तुम्हारा नाम हमेशा याद रखेंगे और तुम यही तो चाहते हो 
ایکیلیس چاہتا بھی یہی تھا تو یہ سن کر وہ خاموش ہو جاتا ہے ایکیلیس مشورہ کرنے کے لیے اپنی مدر کے پاس جاتا ہے تو اس کی ماں سے کہتی ہے کہ یہ جنگ بہت بھیانک ہونے والی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اگر تم یہاں جاؤ تو واپس آؤ بھی یا نہیں لیکن ایک بات ضرور ہے اگر تم اس جنگ میں مارے گئے تو لوگ تمہارا نام رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ اس جنگ کی تیاری میں بہت ساری شپس لے کر نکل پڑتے ہیں دوسری طرف ہم ہیکٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فادر کے پاس جاتا ہے یعنی ٹروئے کے کنگڈم کے راجا کے پاس وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس راجا کی بیوی کو واپس چھوڑانا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت بڑا حملہ ہو اور ہم سب مارے جائیں تو ٹروئے کا راجا کہتا ہے کہ اس میں اس رانی کی بھی تو مرضی تھی اور میں کسی کا دل نہیں توڑ سکتا تو ہیکٹر کہتا ہے کہ ایک دل ٹوٹنا ہزاروں لوگوں کی جان جانے سے بہتر ہے لیکن وہ راجا اسے واپس بھیجنے پر تیار نہیں ہوتا تو آگے سے ہیکٹر کہتا ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ دونوں راجا کتنے ظالم ہیں وہ اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ یہاں پر آئیں گے اور ہمیں مار ڈالیں گے تو ٹروئے کا راجا کہتا ہے کہ بیٹا آج تک ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا کیونکہ ہمارے کنگڈم کی دیواریں ہیں ہی اتنی اونچی اور تم فکر نہیں کرو وہ جتنی بھی فوج لے آئے ہماری دیواریں اتنی مضبوط ہیں کہ کوئی اندر نہیں آ سکتا لیکن ہیکٹر ابھی بھی بہت پریشان تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ضرور جانتا تھا کہ یہ آگے جا کے بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں راجا ٹروئے کنگڈم پر حملہ کرنے کے لیے بہت ساری شپس لے کر اور آرمی لے کر نکل پڑتے ہیں لیکن سمندر میں ان کے بہت آگے ایک اور شپ ہوتی ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ شپ تو ہیلیس کی ہے راجا کہتا ہے کہ اب کیوں آیا ہے یہ کہیں اس کا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے یہ اس لیے تو نہیں آگے یہ وہاں جا کر خود وہ جگہ فتح کر لے ابھی وہ لوگ یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایکیلیس وہاں پر پہنچ کر ان سب سولجر سے خود ہی لڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کی اتنی شاندار لڑائی دیکھ کر شپ میں موجود سارے کے سارے سولجر اس کا نام پکارنے لگتے ہیں اسے چیئر اپ کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر راجا کو کافی غصہ آتا ہے کہ ہمیشہ سے ایسے ہوا جتنے بھی وارس ہم نے لڑی اس میں ایکیلیس کا ہی نام لیا گیا کسی کی نظر میں میرے کوئی عزت ہی نہیں ہے ایکیلیس اندر جا کے وہ سب جگہوں کو لوٹ لیتا ہے اور تبھی وہاں پر آ جاتا ہے ہیکٹر ایکیلیس اسے کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں لڑوں گا اصلی وار کل سٹارٹ ہوگی تمہارے اور ہمارے درمیان پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکیلیس ایک خیمے کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ رو رہی ہوتی ہے اسے ایکیلیس کے لوگوں نے ہی دوسری عورتوں کے ساتھ قید کیا تھا وہ انفیکٹ ہیکٹر کی کزن تھی وہ کہتی ہے کہ تم نے ہمارے لوگوں کو مارا ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے ایکیلیس اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں ایکیلیس سمجھ جاتا ہے کہ کوئی اچھی لڑکی ہے یہ ظاہر ہے یہ ہیکٹر کی کزن ہے تو شاہی خاندان سے ہی ہوئی نا ایکیلیس اسے کچھ نہیں کہتا اور راجا کے پاس چلا جاتا ہے راجا اسے کہتا ہے کہ جنگ جیت کر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ لوگ تمہیں یاد رکھیں گے یہ کنگڈم تو میرا ہے اور میں ہی اس کا راجا ہوں تم نے پہلے جا کر چالاکی کیوں کی اور تم نے تو ان کا سب مال بھی لوٹ لیا تو ایکیلیس کہتا ہے کہ جتنا بھی میں نے پیسہ لوٹا جتنا بھی مال لوٹا وہ اب میری طرف سے تحفہ رکھ لیں تو راجا کہتا ہے مجھے اس سب کی کوئی ضرورت نہیں اور تبھی وہ اپنے سولجرز کو آرڈر دیتا ہے کہ اس لڑکی کو لایا جائے یہ وہی لڑکی تھی جسے اگلی ابھی ابھی بات کر رہا تھا اسے بہت بے دردی سے لایا گیا تھا تو ایگلیس کو یہ دیکھ کر غصہ آتا ہے تو وہ ایگلیس سے کہتی ہے کہ چھوڑو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اور کوئی مرے تو ایگلیس خاموش ہو جاتا ہے راجا جب یہ دیکھتا ہے تو اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج یہ میری خدمت کرے گی یہ سن کر ایگلیس کو بہت غصہ آتا ہے وہ اسے دھمکی دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا بس کچھ دن کی بات ہے پھر ہم ایکیلیس کو ایک جگہ پر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں اس کے ساتھی یعنی پرسنل سولجرس اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹھیں تیار ہوں ہمیں وار پر جانا ہے تو ایکیلیس کہتا ہے کہ میں ان کے خلاف کوئی وار نہیں لڑنے والا اور نہ تم لوگ لڑو گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے ایک طرف ہیکٹر اور اس کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے اور ایک طرف وہ دونوں سالم راجا جو کہ آپ اس میں بھائی تھے اب وہ راجا ہیکٹر سے کہتا ہے کہ تمہارا چھوٹا بھائی میری بیوی کو پسند کرتا ہے تو کیوں نہ ہم دونوں میں ہی وار ہو جائے اور جو اس وار کو جیتے گا وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے اگر میں ہارا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا یہ وعدہ ہے میرا لیکن اس دشمن راجا کو یہ بات چھپنے لگتی ہے کیونکہ وہ تو ٹروئے پر قبضہ کرنے آیا تھا تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ تم ہیکٹر کے چھوٹے بھائی کو مار دینا تاکہ ہم ٹروئے پر قبضہ کر سکیں اب ہیکٹر کے چھوٹے بھائی اور اس راجا میں جنگ
सब सोल्जर्स उस पर हमला करने लगते हैं लेकिन क्योंकि आज एक इनके साथ नहीं था तो ये लोग हारते जा रहे थे इनके काफी ज्यादा सोल्जर्स मर रहे थे सब सोल्जर्स डर जाते हैं और कहते हैं की हम तो राजा की बीवी को छुड़ाने आए थे लेकिन अब जब राजा की डेथ हो गई है तो फिर इस वॉर का क्या फायदा है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस राजा ने यानी जिस राजा की डेथ हो गई है उसके भाई ने उस लड़की को कुछ सोल्जर्स के हवाले कर दिया था यानी वही लड़की जो हेक्टर की कजन थी वो सोल्जर्स उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर अकेलीस आ जाता है और उन्हें मार देता है और फिर उसे अपने साथ खेमे में ले आता है वो दोनों आपस में बातें करने लगते है तो अकेलीस उसे कहता है की तुम परेशान नहीं हो हर चीज टेम्परेरी होती है वक्त ही होती है वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लड़की उसे कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम भी जालिम हो लेकिन तुम दिल के अच्छे हो अब हम देखते हैं कि अगली सो जाता है और वो लड़की उसके पास आती है उसको मारने की नीयत से अगली इसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन उसे फिर भी पता चल जाता है की मुझे मारने आई है वो उसे कहते हैं की मार दो मुझे तो वो कहती है की अगर मैंने ऐसा ना किया तो तुम दूसरे लोगो को भी मार दोगे तो बताओ मैं क्या करूँ तो अकेलीस कहता है की हाँ मैं तो मारूंगा ही तुमने मुझे मारना है तो मार दो तो वो उसे नहीं मारती और उनमें सुलह हो जाती है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे किंगडम पर अब हमला नहीं करूंगा और वो अपना सारा सामान शिप में डलवा देता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस किंगडम के सोल्जर्स रात को चुपके से ट्रॉय किंगडम पर हमला करने लगते हैं तो हेक्टर कहता है कि रात में इस तरह हमला करना कितनी बुरी बात है अब हम देखते हैं कि इस वोर में अगलीस के साथ उसका एक कजन भी था जिसकी शक्ल भी थोड़ी बहुत अगलीस से मिलती जुलती थी जब अगलीस सबसे कह रहा होता है की हम ये वॉर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो उसका कजन उसे कहता है की यार अभी मत जाओ हमें ये वॉर कंटिन्यू करनी चाहिए लोगो ने इतनी जाने कुर्बान की इसका क्या फायदा लेकिन अगलीस नहीं मानता तो वो चुपके से अगलीस का ड्रेस शील्ड और तलवार वगैरह लेकर खुद ही वॉर में चला जाता है और सोल्जर से कहता है कि चलो वॉर शुरू करते हैं सब लोग यही समझते हैं कि शायद ये अगेलीस है और उसके पीछे जाने लगते हैं लेकिन जैसे ही उसका सामना हेक्टर से होता है तो हेक्टर उसे मार देता है और बहुत खुश होता है उसे लग रहा था की उसने अगेलीस को मार दिया लेकिन उसे पता चलता है की ये तो उसका कजन था अब ये बात जब अकेलीस को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ट्रॉय किंगडम के बाहर जाके खड़ा हो जाता है उनकी दीवारों के बाहर वो हेक्टर को आवाज देने लगता है और अब हेक्टर बाहर आ चुका था उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है यहाँ पर अगलीस हेक्टर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है उसे मार देता है फिर अगलीस हेक्टर की डेड बॉडी को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है रात को खेमे में हेक्टर का बाप यानी रॉय का राजा वहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे मेरे बेटे की डेड बॉडी दे दो मैं उसे वो एहसास देना चाहता हूँ जो एक मरने वाले वॉरियर को दिया जाता है तो एक एकलीस उससे कहता है कि क्या आपको डर नहीं लग रहा मौत से मैं चाहूँ तो आपको भी मार सकता हूँ तो वो राजा एक एकलीस ऐसी कहता है की तुम्हे क्या लगता है जिसका जवान बेटा मर गया हो उसे मरने की और जरूरत है तो एक एकलीस उसे उसके बेटे की लाश यानी डेड बॉडी लौटा देता है सब लोग बहुत उदास होते हैं क्योंकि हेक्टर वाकई बहुत अच्छा वॉरियर और इंसान था और लोग उसे बहुत मिस कर रहे थे इसके साथ साथ अकेलीस उसे कहता है कि आपके बेटे के मरने के गम में मैं आपको 12 दिन का रेस्ट देता हूँ और इसके साथ वो हेक्टर के कजिन को भी रिहा कर देता है आसाद कर देता है और कहता है कि 12 दिन तक मैं आप कोई हमला नहीं करूँगा जब अकेलीस के राजा को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से ऐसी आग बगोला हो जाता है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये कैसे कर दिया अब बारह दिन के बाद ट्रॉय किंगडम के जब राजा और सब लोग बाहर आकर देखते हैं तो कोई भी बाहर नहीं होता सिर्फ लकड़ी का बना हुआ एक बड़ा सा घोड़ा होता है और उसके आगे कुछ मरे हुए लोग पड़े होते हैं ट्रॉय किंगडम के लोग कहते हैं कि इन्होंने हमारे रिलीजियस जगहों पर अटैक किया इसलिए इनको सजा मिली वो समझते है की सब मारे जा चुके हैं और कुछ डर के भाग गए हैं अब वो प्लान करते हैं कि हमारे रिलीजियस जगह तो सब तबाह हो चुकी हैं, तो हम इस घोड़े को अंदर ले आते हैं और अब वो इसे अंदर लेके आ चुके थे वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और लाइट फील कर रहे होते हैं कि हो सकता है हम ये जंग जीत गए हों, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था रात होती है और वो सब लोग बेफिक्र होकर सो जाते हैं लेकिन वो घोड़ा खाली नहीं था उसके अंदर अकेलीस और उसके कुछ सोल्जर्स थे एकेलीस का राजा भी कुछ सोल्जर्स के साथ उस कैसल के बाहर छुपा हुआ था जैसे ही रात होती है एकेलीस मौका देकर उस घोड़े से बाहर आता है और ट्रॉय किंगडम के सारे दरवाजे खोल देता है जिससे वो राजा और सब सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं वो अंदर आके सब लोगों को मार देते हैं और वो सालिम राजा ट्रॉय किंगडम के राजा को भी मार देता है फिर हम हेक्टर की कजन को देखते हैं जो कि दुआ मांग रही होती है कि सब ठीक हो जाए लेकिन तभी पीछे से वो सालिम राजा आता है और उसके साथ बदतमीजी करता है वो लड़की अपना चाकू निकालती है और उसे मार देती है उस लड़की को पकड़ने के लिए दो 
سولجرس آگے بڑھتے ہیں لیکن اکیلیس وہاں پر آ جاتا ہے اور ان دونوں کو مار دیتا ہے اسی ٹائم وہاں پر ہیکٹر کا چھوٹا بھائی آ جاتا ہے وہ اکیلیس کے پاؤں پر تیر پھینک دیتا ہے جو کہ اس کے پاؤں کے آر پار ہو جاتا ہے لیکن اکیلیس پھر بھی کھڑا ہوتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے تاکہ اسے مار سکے لیکن اسی دوران ہیکٹر کا چھوٹا بھائی اسے اور تیر مار دیتا ہے جس کی وجہ سے اکیلیس کافی ویک ہو جاتا ہے اور وہیں پر گر جاتا ہے پیچھے سے ہیکٹر کی کزن ہیکٹر کے چھوٹے بھائی کو منع کر رہی ہوتی ہے کہ پلیز ایسا نہیں کرو اسے نہیں مارو لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتا اکیلیس اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ کیونکہ پورا ٹروئی کنگڈم تباہ ہونے والا ہے وہ جانا نہیں چاہتی تھی پر اسے جانا پڑتا ہے اکیلیس وہاں پر مر جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکیلیس کو جلا دیا جاتا ہے اور اس سے اٹھتا ہوا دھواں ہیکٹر کی کزن دور سے دیکھ رہی تھی اور اسی کے ساتھ اس مووی کی سیڈ اینڈنگ ہو جاتی ہے Thank you for watching.